wat wacht op die reden van die Heere. Vind oor is in die skadie van die Heilige God. Die Almachtige. Ek sal sê, die Heere is my feste. Ek sal sê, die Heere is my toe. Goeiemorgen gemeente, baie welkom by ons eredienst van ochend, en is ook vir ons een speciale eredienst, natuurlijk gaan ons die nachtmal van die Heere vier ook tijdens die eredienst, maar voordat ons dit gaan doen, gaan daar ook um, twee jong mense gaan beleidings van geloof aflee, en dit is um, Alexis gaan beleidings van geloof aflee, en ook uh, Waas, Nadia, Nadia ook, en uh, ons sê ook aan julle ook, mag die Heere julle reiklik sien en baie welkom ook, aan jylle familie en vriende, wat hierdie wonderlijke geleentheid saam met jylle meemaak. En ook die ander besoekers, ek snies een paar ander besoekers ook, baie welkom by ons eredienst, en uh, ja, mag jylle rechtig ook ervaar, dat die Heer is hier, en hy, is, uh, hy ontmoet jy op die plek, waar jy is. Baie welkom by ons eredienst. Um, ek wil nou maar net noem, um, Kian sou ook beleidings van geloof afgeleid, maar hy is laas vrijdag net, reis is hy met uh, COVID gediagnoseer, Nou hulle sê, dit is nou 7 daar, dan behoor het oor te wees dokkens, hy sal het kan doen, maar hy is nog steeds ziek, hy het nog baie symptome. So, Kian, ongelukkig, kan nou nie vanochtend beleidings van geloof aflee, van wie is hy um, die COVID en die ziekte. Maar sterte vir hom ook, sê vir hom ons bid ook, dat hy ook gauw sal beter voel, baie sterte. Uh, Heere, groet jou vanochtend met sy sien, genade, barmhartigheid en vrede, word reiklik geskenk van God ons Vader, en ons Heere Jezus Christus, dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Jemelse Vader, baie, baie dankie dat ons dier die dood van Jezus en ook sy opstanding by u in die troonkamer kan wees. Heere, dankie dat ons weet dat ons gebed is soos wie ook na u toe gaan en dat u elke woord hoor. Ons loof u vir die grootheid en die almag. Heere, daar is een paar dinge en mense wat omgee nodig het in ons gemeente. Ek bid vir allemaal wat kanker het, Heere, vir oom Pieter, baie, baie dankie dat hy hier is vir ochend, en dat hy soveel beter is dat hy hier kan wees. Heere, ek bid vir die verder behandeling wat hy moet ondergaan. Ek bid ook so vir Chantel sy ma, Heere, dit gaan glad nie goed met haar nie, Ek bid die hand van beskerming oor haar met haar laaste sessie. Geem my wat nou kom. Heer, ek vraag dat u haar sal beskerm en dat u haar beter sal laat voel. Ek bid ook so dan vir oom Willy Volskenk. Heere, u weet dat mense hande niks meer aan dit kan doen nie, maar u is God, Heere. Ek bid ook vir die mense wat hulle bystaan, soos vir Chantal, vir Tani Marieke en vir Tani Susan. Heere, maak hulle sterk en wees hulle genodig. Ek bid ook vir Tanne Ina Koetsee, wat bezig is om aan te sterk by haar dochter. Heere, baie dankie, dat sy ook beter is. Ek bid vir Anton van der Westhuizen. Heere, sy hand is nou al so lang seer. Dit is amper drie maanden. Heere, net u kan dit aanraak en dit beter maak. Ek bid ook dat hy nie moedeloos sal raak nie en dan die dokters vir hom die rechte behandeling sal gee. Ons bid ook vir Lana, wat vanmorgen nie baie lekker voel nie, dat sy noor is, vir Kian, wat vanmorgen hier moes wees, vir sy COVID, heren, dat hy vinnig gezond sal word, dat hy hom sal aanraak daar oor. Ek bid ook vir Tanny Monika Huistekse Seen Tienis, heren, hy was in een motor, motorfiets ongeluk en het een gebreekte wangbeen, Ons bid ook dat hy spoedig sal, sal herstel. En dan vraag ek dat hy Lydia en Rowan sy huwelik sal seen, dat hy al die redelings goed sal gaan en dat net dit die wonderlikste en mooiste dag vir allemaal sal wees. Dan, Heere, weet hy dat daar oorlog broei in die Oekraïne. Heere, daar is baie mense wat kan seer kry. En ek wil bid dat hy jou uitkom sal gee, soos wat in Jesaja 41 staan, dat allemaal sal weet dat het u is wat die uitkom vergeet. Jy moes een vader en dan bid ek vir elkeens sal omgee wat nou in sy hart is, 
Heer, dit sê nie altijd hard op nie, maar dit is in die harte. En daarom vraag ek dat dit so met ons weer ook na u sal gaan. En ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Skriflees en kom uit die VCS hoofstuk 4. En ek lees vers 1 tot 16. Vesies 4 vanaf vers 1. Gaan lees tot vers 16 en ons focus vers is vers 15. Vesies 4 vanaf vers 1. Ek druk dit op jylle hart. Ek wat een gevangene is omdat ek die Heere dien. Laat jylle levenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat jylle van God ontvang het. Wees altyd beskye, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Le jy daarop toe om die eenheid wat die geest is in jylle gesmeed te handhaaf dier in vrede met mekaar te lewe. Da is net een lichaam en net een geest soos da net een hoop is waartoe God jylle geroep het. Da is net een Heere, een geloof, een doop, een God en Vader van amal, hy wat oor amal is, dier amal werk en in amal woon. Aan elkeen van ons is een genadegave gegeef volgens die mate van Christus die gave is uitgedeel het. Daarom sê die skrif. Toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangene saam geneem en gave is aan die mense gegeef. Hierdie uitdrukking hy het opgevaar, veronderstel toch dat hy eerst neergedaal het na wat laar is, namelijk na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, so ook die een wat opgevaar het, bo alle jimmel ruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gaves wat hy gegeet, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. En sy doel daarmee was om die gelovige stoe te ris vir hulle diens en vir die opbouw van die lichaam van Christus. So sal ons uiteindelik amal kom tot die werkelijke eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seen van God. Dan sal ons sy kerk, soos een volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos gove op en af en heen en weer geslinger word dier elke wind van dwaalleer as valse leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalwee wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opzichte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit om groei die hele lichaam, die verskillende lichaams die hulle pas by mekaar en vorm saam in eenheid. Elkeen van hulle vervol sy funksie en so bou die lichaam homself op in liefde. Focus vers is vers 15. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opzichte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof. Nou, ehm, Groei is een baie belangrike beginsel van leven. Alle levende organismes moet groei. As jy nie meer groei nie, dan is jy eindelijk bezig om te sterf. Dit is maar hoe dit werk. Leven beteken groei. Babas is baie oulik. Dit is wonderlik om een baba vast te houden is so oulik. Maar as een baba een baba gaan bly, dan is dit een groot tragedie. As een baba nooit groei nie en groter word, volwasse word nie. En dit is eigenlijk maar die selfde vir die kerk ook. Die kerk sê ons is een levende organisme. Ons het een hoof, Jesus Christus, dan vorm ons die lichaam, en elkeen van ons is een ledemaat van hierdie lichaam. En ons as kerk moet groei. As jy nie meer groei in jou verhouding met ons hoof, Jesus Christus nie, dan is jy eindelijk bezig om te sterf. Jy moet bly groei. Hierdie hele skrifgedeelte wat ek nou gelees het, focus daar op eenheid, daar moet eenheid wees nie in die kerk, en ook groei, jy moet bly groei. Nee, hy praat van die Heer het een klomp gaves gegee, nee, en hy noem die gaves van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar, en wat was die doel? Om ons toe te rust, nee, om te groei, dat ons die werk kan doen van die kerk, nee, wat ons behoor te doen. En dan sê hy ook verder, ons sal groei tot die volgroeide mens, vers 13. En ons sal kan vaststaan tegen dwaal leer, en nie jyn en weer geslinger word, dier enig iemand wat iets verkondig nie. Nee, ons moet groei, het ons weet wat is die waarheid. En dan ook natuurlijk, die thema nie, is ons moet natuurlijk groei na Christus toe, dier in liefde by die waarheid te bly. 
Dis, dit is hoe ons groei na Christus toe, dier in liefde by die waarheid te bly. Jy moet groei. En as ek kind van die Heere, as jy ophou groei, betekent nie in jou verhouding met die Heere, betekent nie, jy gaan nie self te bly nie. Nee, wat is dan die eindelijk bezig om te gebeur? Jy is bezig om te backslide. Jy gaan eindelijk af in jou verhouding met die Heere, as jy nie meer groei nie. Dit is een levende organisme. Of jy groei, of jy is bezig om dood te gaan. So jy moet bly groei. Um, eindelijk eers, wanneer jy in jou verhouding met die Heere gaan ophou groei, gaan jy nog in die hemel wees. Nee, want dan is jy volmaak by die Heere. Dan vind jy meer verder te groei nie. Maar hierdie kant van die graaf moet jy bly groei as een kind van die Heere. Paulus skryf sy 2 Korintiers brief, 2 Korintiers 4 vers 16, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlijk bezig om te vergaan, innerlijk word ons van dag tot dag vernieuwe. So jy kan lichamelijk ouwer word, nee, maar innerlijk, nee, is jy bezig om vernieuwe te word, om meer en meer te word, so dat die Heere wil hee moet wees. Dit is die doel, om een kind van die Heere te wees, om vernieuwe te word. Um, Ek het dit baie duidelijk gesien by my oorlede pa, nee, daar Brits groot geword, streng man, ses kinders, hy moes ons seker man lijn gehou het, nee, um, en hy was baie streng, en hy het nie emotie gewaas my pa eindelijk, toe ek een kind was in die huis nie. Ek het nooit gehoor my pa sê ek is lief vir jou. Hy was eindelijk een harde ou gewees. Maar, wonderlik, hoe ouwer hy geword het, kon ek sien hoe die geest om van dag tot dag vernieuw het, Hy het sachter geword, hy het begin emotie wees. Ek het amper so geskrik, die eerste keer dat ek hoor my pa sê, ek is lief vir jou, nee. Um, ons was, um, ja, my kinders was nog voor school gewees, ons was op pad sê toe, en ou man, ou pa sê achter met hulle twee, en ons reis in die kar, en hier sê my pa vir, vir my kinders, nee, vir my dochters, ou pa is lief vir julle, ek kon dit nie gloe, om dit te hoor, dat ou pa so iets kan sê nie, ek is lief vir jou maar hy het het al hoe meer en meer en meer begin sê. En as hy hy WhatsApp so ook so stuur, nee, die haarkie wat so groter en kleiner word, nee, het hy so vir ons gestuur. Nee, ek kon sien hoe die gees, hy het ouwer geword, sy lichaam het zwakker geword, maar die gees is hy vernieuwe om meer en meer soos die Heere te word. Wonderlik! En is so hard sê, as iemand oud word, maar raak verbitterd, word harder nie die met die hart oopmaak, die gees, jou van dag tot dag kan vernieuwe. Hierdie kant van die graaf is dan nie, soos oom Willie sê, nee, don't retire, but refire. Nee, uh, oom Willie wat nou kanker het, dis sy gezegde, jy treen nie af nie, jy treen nie af in jou verhouding met die Heere nie, jy refire eindelijk. Nee, en maak dit jou doel. En dis wat ek ook net wil sê, uh, vir die jong mense wat beleid is van geloof aflee. Alexis, Nadia. So, jylle is so mooi, ek herken jylle omtrend nie. <laughs> nee. um, jylle het nie aan die einde gekom van die pad in jylle verhouding met die Heere nie. Dit is nou eers die begin. Jylle vat nou van ochend verantwoordelijkheid vir jylle verhouding met die Heer, en sê, Heer, ek gaan nou verder groei. Tot hier, tot jylle ouwers hoofdzakelijk verantwoordelijkheid gevat vir jylle verhouding, nee, dat jylle sal groei. Dis omdat jylle kerk toe gebring het, kategese laat ondergaan het, en leer self uit die bybel uit, nee. Op grond van hulle doopsbeloftes het hulle verantwoordelijkheid gevat tot hier toe. Maar nou, vat jylle verantwoordelijkheid. So jy het nie gearriveer nie, dis nou die begin van die pad met die Heer, wat jy moet opgroei in die Heer. En nou, so dis, okay, dis nie net vir julle nie, maar speciaal vir julle, maar vir ons allemaal. Wat sê ek sy kind van die Heere? En hoe groei ek? Nee, hoe groei ek? Die VCS, Paulus sê baie duidelik. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opzichten groei na Christus toe. So, hoe groei jy na ons hoof, Jesus Christus toe? Deer in liefde by die waarheid te bly. Daai twee dinge moet, by, moet een kenmerk van jou leven wees. Liefde en waarheid. En um, dit is wat jou groeiproces bepaal. Hoeveel liefde het jy wat gegrond is 
auf große Wahrheit. Und was ist eine Wahrheit? Ich glaube, ihr wisst es nicht. Das ist ein Wort. Die Bibel. Das ist die große Wahrheit von unserem Leben. Aber was muss dabei kommen? Liefde. Want je kan waarheid hee, sonder liefde, maar wat is het dan? Wettigheid. Dan verval je in een absolute wettigheid. En wat bij mensen al in die verlede afgeskrik het van de kerk, want kom in en het is woord, woord, maar dat is geen omgeer, geen liefde nie. En mensen hoor die woord als wette, ek behoort al hierdie goeders te doen, om bij die Heere uit te kom. Terwijl wat is die Godse boodschap? Hier die hele Bijbel is Godse liefdesbrief van ek en jy. Denk maar aan Johannes 3 vers 16. So lief het God die wereld gehad dat hy sy Seen gesteer het. Hier die laaste lied wat ons gesing het, nee, is, um, is, is van Kian. Nee, Kian, wat nou volg nou nie. Nee, wat sê maar die Heere staan by my. Ons denk baie keer, die Heere verlaat my omdat ek al hierdie goeders gedoen het wat verkeerd is en my verlede en so. Maar wat is Godse boodskap? Hij staat bij ons. Hoe kom? Want hij is lief voor ons. En hij is liefde gewijs. En zij zien in Jezus Christus. Wat alle dingen, wat zo so scheiding maakt is in ons en God, op hom geneem het aan die kruis. Een wonderlijke boodschap. Een boodschap van liefde. Die hele Bijbel is God zijn liefdesbrief van ek en jij. Zo so moet dit verstaan. En dan geeft die Heer zijn waarheid, zijn woord voor ons nee om te sê, omdat jou lief het, lewe hier volgens, want daardoor kom my siening. Daarmee krijg jy lewe van oorwinning. Ons kan sê, ons het net liefde, jy kan enig iets doen wat jy doen, nee, wat jy wil doen, maar waarop loop het uit, wat gaan die gevolge wees? Negatief, breek, vernietig verhoudings, al die dinge. Ach, het duidelijke voorbeeld, dat ek al paar keer sê, die Heere sê nie in sy woord, jy mag nie echt breek om jou pret te bederf, nie, hy sê dit, want wat gebeur as jy echt breek pleeg? Dit vernietig jou gesin, jou verhouding met jou man en vrou, jou kinders, dit vernietig, dit soveel. So die, hoekom gee die Heere dit vir ons sy waarheid? Sy leven hier volgens, nee. En jy gaan hy leven van oorvloed ontvang, wat Jesus sê in Johannes 10 vers 10, hy gebring het. Nie om jou te veroordeel die Bijbel nie. Aanvaar Christus en volg my, sê Jesus, allemaal wat uitgeput en oor, oorlaai is. Nee my jik op jou, en my las is licht, my jikke sag. Verstaan nie dis, hoekom Godse waarheid, hy dit vir ons gee. As jy dit verstaan, sal jy, net na die Heere toe waard loop, sê my vader, jy is net die beste vir my. As jy dit verstaan, Godse hart, vir jou lewe. Um, die Heere, hou nie van, net waarheid, net waarheid sonder liefde, is nie meer waarheid nie weet is te wees. As jy eigenlijk die hele gelaasheers brief lees, dan, dan praat Paulus weer, en hy, hy berust myself vir Petrus, een van die apostels, nee, wat weer onder die wet wil kom. Nee, ek doe nie die Heerese woord, die wet, en um, draai goed om, wat ek iets probeer verdien nie. Ek doe net omdat ek vir Heere lief is. Toe hulle vir Jesus ook vraag, hoekom, wat is die grootste geword, hoe sê hy, om God boe alles lief te my naast is myself. Dis die twee tafels van die wet, as mys die waarheid saamvat, in die tien geboeie. En in Galaties lees ons, sê Paulus, Christus is ons vry gemaakt om werd ek vry te wees, staan dan vast in die vryheid, moet jylle nie weer onder een slave jyk laat indwing nie, kyk, ek, ek Paulus sê vir jylle, as jylle jylle laat besnui, sal Christus vir jylle geen betekenis heen nie, moet nie weer wetties raak nie. Um, nee, Christus het ons kom vry maak, om werd ek in vryheid te kan lewe. Natuurlijk is daar perke, nee, want buiten die perke kry jy ouseer. Wie wil na rugby game kyk, waar geen reels is nie, waar jy kan onkant staan, laat tackle en al goed, allemaal gaan seer kry, en het gaan nie eers mooi is om na te kyk nie. Hoekom is daar reels daar? Dat het mooi kan wees, dat het mooi game kan wees, na wat jy kyk. En dit is eigenlijk ook, die Heere weet hoe om die leven voluit te kan leven, bly binnen sy perke, volgens sy waarheid, en omdat jy om lief het, omdat jy om lief het, want hy het jou eerste lief gehad, in Jesus. Hy soek hy liefdesverhouding met jou. Jesus gekom ons vry te maak, met sy waarheid en liefde. 
Jesus sê vir die jode wat in hom geglo het, sê hy in Johannes 8 vers 31 en 32, as jylle my woorde getrouw bly, is jylle waarlik my disciples, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. Nee, Christus' waarheid en liefde maak jou reeds vry. Um, so wat beheer jou denken? Want waar moet jij bij die waarheid en liefde bly? Waar moet jy dit doen? Hoe moet jy dit doen? Dit is hier. In jou denken, Jou gedachte wereld. Want dit is waar die strijd gevoerd wordt tegen Satan en sy bose machte. Nee, bly jy in jou denken by Godse waarheid en liefde. Wat gaan aan in ons denken? Of beheer die duivelse leens dat ek jou denken? Nee, en wanneer die duivel weet, as hy jou denke kan beheer, dan beheer hy jou hele leven. Ou dink moes gewoonlik eindelijk eers voor het iets doen. Waar wat so vesting is, hy reageer net so. Nee, maar dit is moos die beheercentrum van jou leven. Dit is waar die strijd gevoer word dier Satan en sy bose machte. Is hier in jou denke. En wat hou jy aan vast in jou denke? Godse waarheid en liefde? Of die duivelse leens? Ehm, um, Hij wordt genoemd, die duivel, die vader van die leen. En hij gebruikt al zijn leen, klomp leen gedagtes, om beheer te kry oor ons levens. Want elke geestelike houvast toestand begin hier in jou denken. En wat Satan beheer wil kry oor jou leven. As jy sy leens glo, gaan hy jou hele leven beheer. Um, en daar is twee type gedagtes, leen gedagtes wat jy kan hee in jou denken. Die een is uh, leengedagtes wat Satan stuur, nee, leens oor hoe jy na God kyk, nee, hoe jy na jouself kyk, nee, leibels wat hy op jou geplaas het, oor dinge wat in jou leven gebeur het, hoe jy na die mense om jou kan kyk, hoe jy na jou omstandighede kyk, nee, kan Satan klomp leengedagtes in jou kop geplaas het. Daar staan in Johannes 13, dat um, waar Jesus die voete van sy disciples was, Het, dan staan daar Johannes, die Satan het toes reeds vir jou, um, Judas Iscariot op die gedachte gebring om Jesus te verraai. So hy kan een gedachte plant, nee? die duivel kan een gedachte plant. Alles wat jy dink is nie, is jou eie gedagtes nie. Hy kan alleen gedachte daar plant. En dan kan hy ook nog ander mense gebruik. En dit wat jy sien in proe en reik, jou vlees, nee? jou sintuie wat jy lees en waarna jy luister, om ook sy leen gedagtes te plant in jou denken waar dier hy jou kan beheer. Hy kan dit ook doen, nee? So is nie net gedagte, as hy plant nie, is ook, waarmee voet jy jou, jou denke? Jou brein, is soos een rekenaar. Garbage in, garbage out. As jy jou tyd voet, met verskrikkelijke, negatieve, slechte dinge, dan gaan jy so leef ook. Ek krij jou oproep van, a, van mense, a familielid, van een familielid, wat sê, Daar is een kind in die huis en hy het hierdie viking type ding die mekaar geraak en hy het jy hele gedoen vir hy god van oorlog en nou gebeur daar verskrikke dinge in die huis. Nee, snaak so goed, goed val van die rakke af en sikke dinge. So, waarmee voet ek myself? Nee, dit is nou extreem, dit is nou die ergste, die ergste kant. En die vraag ons moet daar gaan bid, dat die dinge kan ophou. So, Wat kan gebeur? Satan kom met alleen na jou toe. Jy glo dit. Dan gebeur weer diezelfde ding, wat het bevestig. Jy raak gewoond aan die alleen gedagte. Dan gebeur nog een ding, wat bevestig. Nee, jy is later so gewoond aan die, jy sien jouself as die alleen. En jy leef dan ook. Dit is hoe een vesting opgerig word. Nee? Um, ach, kom ons wat nou maar voorbeeld, as ek so kan stel... Um, van um, deze mislukking, nee, um, by voorbeeld, as kind, le, jy by die huis, jy doen jou huiswerk, en jou pa, negatieve motiveerder, sê vir jou, man, jy sal het nooit maak in die leven, nie, jy is een mislukking, en so. Nou word jy groter, by die school, sê die onderwijsers ook, ja, jou sies of dief, nee, wat hulle vir ons uitgesê het op school, nee, jy sal het nooit maak, nie. Dan maak jy nie een vak, nie, sê nie, wat jy kan maar net nie wiskunde doen nie. Jy is dan net nie goed genoeg nie. En so word het oor en oor bevestig in jou denken, dat ek is een mislukking, ek is een verloorder. 
Dit sal een wonderwerk, en sê jy onderwijs, reik moeder, dit sal een wonderwerk wees, dat jy met triek maak. So iets. En wat is die boodskap wat jy krij? Ek is een mislukking, ek is een verloorder. Ek hoop nie, iemand het al vir jou gesê nie. En, um, ek is so gewoon daaraan, dat, dit beheer my leven. Nee, ek is een mislukking verloorder. En as jy slaag, dan denk jy by jouself, wat een gelukskoot dat een verloorder soos ek kon slaag. Nee, so dit maak jy saak wat gebeur in jou leven, dit is so gevestig, nee, die gevolge bly die selfde. Die resultaat bly die selfde. Ek is een mislukking, ek is een verloorder. Of jy nou slaag of nie. As jy slaag, so, wat een gelukskoot. Ek, niks kan het verander nie. Nee, so, net so voor grendel tyd, um, was ons by die burger hoorsko gaan sien die hoof om ook daar te bedien en so ons betrokke daar. En die hoof vertel vir ons van, van kinders, kind wat toe die eerste jaar sou gewees uit, die vorige jaar met trik geskryf, twee kinders. Een organisatie het gekom, na die burger hoogskool toe, en twee kinders geïdentificeer, wat die vermoe het, om die universiteit toe te gaan, en hierdie organisatie het hulle geborg met alles, nee, want hulle kom met een baie arm, huis uit, en hulle geborg met hulle, weet, kooshuisgelde, klasgelde natuurlijk, boeken en zakgeld, het die organisatie hierdie twee kinders geïdentificeer, en hulle spuk toe, en die hoog was so moedel, as hy sê, het was twee maanden, toe hulle terug hier, Ek kon net nie daar aanpas nie, kon net nie dink, ek kan dit maak in mijn leven nie. Nee, van weer die achtergrond, die huis. Jy, ek is net een mislukking, verloorder. So jy kan alles, verstaan nie hoe sterk is hy vesting. Jy het die vermoe. Mense geef jou die fysische ver, nee, die financiële vermoe, om op te staan en goed te snee, maar dit is so gevestig, van weer my achtergrond. Ek hoort nie hier nie, ek kan nie aanpas nie, terug huis toe dit wat ek ken. So, hierdie vestings maak jou moedeloos en depressief, want niks kan het verander nie. Ek is nou maar so. Um, ek weet nie eens of ek sal slaag in my verhouding met die Heere nie. Ek kan die Heere my ooit aanvaar. Ek kan ander mense my in die kerk ooit aanvaar, as hulle werkelijk weet wie ek is, want ek is eindelijk een verloorder, mislukking, geen selfbeeld nie. Nee, en jy leef en jy bly nie daar. Ander mense reageer wie anders daar, nee, en sy hele leven gaan om te wees, maar ek is nie wie my pa gesê het ek is nie. Nee, as my pa daar ook baie negatieve motiveerder was, gesê het, jy gaan het nie maak nie, dan hele leven gaan om te bewys, my pa en hy onderwijsers wat so slecht gesê het oor my nie, my hele leven is, ek sal het maak, ek gaan een sukses wees. Maar wat is die probleem daarvan? Ek is nie vry om te word wie God wil hee, ek moet wees nie. Ek is heel tyd gebind aan om vir ander mense te wees, maar ek moet nie wees, ek, ek het waarde en sulke dinge. En ek kan nie word wie God wil hee, ek moet wees nie. Ek is heel tyd in competitie met ander mense. Ek kan nie in vryheid en oorwinning leef wie God wil hee, ek moet wees nie. Ja, maar hier goed is, moet ons afbreek. Ons moet afbreek in ons denken. Ek moet woord wie God wil, ek moet wees, en hoe doen ek dit? Ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opzichte groei na Christus toe. Die Griekse woord vir waarheid hier, beteken letterlik iets wat werkelijk gebeur het. En Jesus Christus is Godse waarheid vir ons, op grond van wat werkelijk aan die kruis op Golgotha gebeur het. Jezus Christus' volmaakte gehoorzaamheid is ons gehoorzaamheid daar in die kruis. Dit is die waarheid, Godse waarheid. Godse waarheid vir jou leven nee, is nie jou sonde nie. Is nie jou mislukkings nie. Jou slechte achtergrond nie. Wat is Godse waarheid vir jou leven? Jezus, wat oorwin het aan die kruis, wat jou skoon gewas het van jou sondes, wat jou heilige gemaakt het, wat jou uitverkore kind van God gemaakt het. En dit is gegrond op iets wat werkelijk gebeur het daar in die kruis. 
Dis hoe God naar jou kijkt. Dis is zijn waarheid voor jouw leven. Nee, jij is een nieuwe schepping in Christus. Als het niet zo so was, nie, zou niet een van ons tot God kon genader het of tot om gebed het niet. Ik heb al mezelf al zo so gezien. Ik bid en ik kan bid God en ik zing. En als ik kom hier eens naar gedachten op, dan denk ik, hoe kan ik tot God nader mijn gedachten? Maar weet jij. Ik neem het gevangen, verwerp dit en sê maar, Jezus is mijn waarheid. Is God zijn waarheid voor mijn leven. Het is slechts een hom wat ik tot God kan komen. En daarom kan ik met vrijmoedigheid die Heere loof en prijs. Het jylle nie al ervaren in die dienst, en vooral wanneer jy die Heere wil loof en prijs, dan kom al hierdie snaakse gedagtes op, weer strevende gedagtes. En weet je ook hoe gebeur het? Die duivel wat het saai. Hij wil niet. Je jy moet met vrijmoedigheid naar die Heere kan gaan nie. Je aandacht wordt afgetrekt, al die dingen. Maar als het gebeurt, neem het gevangen en zeg: Maar dit is niet de waarheid van mijn leven. Nie. Die waarheid is Jezus Christus. En ik kan met vrijmoedigheid nog steeds hier aan bid. Ik kan tot om nader. Het is onze waarheid. Die waarheid van die kruis, die werkelijkheid van die kruis. Zo, so jouw waarde is niet gelijk aan. Jouw prestaties en mensen zijn opinie van jou. Nie. Want dit is wat die wereld van ons zegt. Jouw waarde is gelijk aan wat je presteert in die wereld en wat andere mensen van jou dank. Nee, en, en dit is niet die waarheid. Nie. Nee, jouw waarde is Jezus' prestaties aan die kruis en God zijn opinie van jou. Dat is jouw waarde. Een vriend van mij, toen hij in de tijd toe gaan. Nou voordat jy nou, dan sê jy, okay, jy skryf om dit te studeren. Nou voordat jy kan studeren, doen jy eerst een aanleg toets om te kijken, kan jy dit doen? En uh, nadat jy aanleg toetsen gedoen het, het die persoon wat het nou afgeleid, weet het, by wie hy het afgeleid, met hom en sy ouders gepraat, en hy sê, daar is sekere mense wat grade kan kry, maar ander mense moet meer technische richting gaan. En hy moet eerder technische richting gaan. Ek wil vir julle sê, vandag, nee, het hy sy doktersgraad, en het een klomp aan de grade ook. So, moet nie gloe, altyd wat die wereld vir jou sê nie. Want wat is Godse waarheid? Ek is tot alles in staat, dier hom wat vir my die kracht geef, Philippense 4 vers 13. Tot alles in staat. As die Heer het op jou hart geplaas het, nie iets, een roeping op jou leven het, iets wat hy wil hee, jy moet bereik, en wat dier hy jou wil werk, dan is hy in staat. Hy maak jou in staat. Gloe Godse waarheid oor jou leven en Jezus' prestaties. Um, en ons moet Godse waarheid leer ken. En hierdie ken, om Godse waarheid te leer ken, ken beteken, jy staan in een persoonlijke verhouding. As jy iemand ken, dan, dan staan jy in een persoonlijke verhouding met die persoon. He. Jy praat met die persoon, die persoon praat met jou terug. Dit is maar hoe dit werk. Nee, dit is ken. Als ik vraag wie kent Putin van Rusland, ik denk dat een van ons kan onze handen opsteken. Ze weet beide dingen van hom. Nee, maar ons ken hom niet als persoon. Je weet hoe hij denkt en zo. So, en praat niet met hom, hij praat met jou. Nie. Nee, je kan eens iemand kennen wanneer je praat en je praat met elkaar. En dat is al hoe je werkelijk Godse waarheid en liefde kan leren kennen. En dat is je persoonlijke verhouding met God. Waar je met die Heer praat. En die Heere praat met jou. Dat is de enigste manier. Hij persoonlijke verhouding, waar je tijd maakt, elke dag, stil te raak voor die Heere, tot om te bid, die woord te lezen, en geleerdheid te geven, die Heere met jou ook praat. Net stil te wees voor die Heere. Nee, zo so leer ons Godse waarheid en liefde ken, en groei ons naar Christus toe, een persoonlijke verhouding met God. Slechts hier Christus. Leer ook hier te komen. Mede gelovig is, nee, want dit is wat uh, Paulus ook hier sê, hy gee gaves, nee, om die gemeente toe te ris, dat hij verder kan groeien, die Heere meer kan leer ken. Dat is wat hij doet. Kom naar die Heere dienst, nee, mede gelovig is, doen saam bybelstudie, kleingroepe, kom vir toerusting, nee, dit is om te groeien naar Christus ons hoof, en een persoonlijke verhouding. En als je die Heere ken, Groei naar Christus toe en in zijn waarheid vasthou in liefde. 
dat sy die leen makkelijk kan identificeren. Want die Satan kom met sy leen gedagtes. En je zal het kan verwerp en je kan die waarheid kies. En je zal vrij wees. Je zal woord wie God wil je moet wees. Amen. Ons gaan nou geleentheid geven voor die twee jonge dames om hulle geloof te belei voor God natuurlijk ten eerste en dan ook voor die gemeente en daarom ga ik vragen dat jullie voor en toe zal komen. Alexis, Nadia, ja, ik ga eerst niet sê wat nou hier gebeurt. Nee, dit gaan daar oor God het in Jezus Christus een verbond met jullie gesnij. Nee, verbond opgericht door jullie ouders bij jullie doop. Wat jullie zegt, ik neem jullie aan als mijn verbondskinders. Maar toen moest jullie ouders jullie leer van wat het betekent om die Heer te kennen en om een kind van om te wees, en dat Jezus vir jullie zonde is gestorven. En nou het jullie daar nodige kennis gekry, en nou gaan jullie beleid zelf, maar weet wat ik gloe. Ik aanvaard nou zelf Godse verbondsbeloftes in Christus, dat ik Godse kind is in Christus, dat hij mij gekoop het met zijn bloed en dat hij mij lief is. En dat ik nou zelf die pad samen met die Heer gaan stap. Dit is wat jullie nou gaan doen. En um, ons als kerkraad. Um, het jullie een beetje onder rug en vooral uh, ouderling Pieter de Klerk het met jullie een paar sessies, een klompje sessies gehad om je afrondingswerk te doen en ons met jullie gesprek gehad en ons het toe gevoel jullie is het genoeg kennis en jullie het ook die vertrouwensverhouding met jullie om jullie geloof van ochtend ook hier te kan belei voor die gemeente. Ook, eerst is voor God en voor die gemeente en ook familie en vrienden wat die saam is. Nou, um, ek gaan vir julle klompje vraag, vraag wat jullie moet op ja sê, wat jullie beloven. Maar ik denk voordat ik jullie vraag, vraag wil ik eerst zeggen dat jullie uit jullie eie harte sê, hoe kom jullie beleidnis van geloof willen afleiden, hoe, hoe, hoe kom in hierdie gemeente? Zodat so die gemeente, die getuies hier kan hoor, hoe kom jullie ja sê op jullie vraag? Uh, Waar kan ik beginnen bij jou, Nadia? <laughs> Je staat niet naast aan die microfoon. <laughs> Dat is maar dit is een baie sensitieve microfoon, hy sal je opvang. Dek het is so stom. Dek kan net daar staan. Om beleidnis van geloof te doen, is baie belangrijk vir my, want ek stap op pad van my die Heere. Toe my ouders my doop, het hulle een belofte aan die Heere gemaakt, dat ek een kind van hom sal wees, en vandag vlak die belofte oor aan myself, om hom te gloe. Dit beteken dat, dit beteken dat ek een pad van my die Heere sal stap, en vir die rest van my leven die dag sal onthou. Ek los julle met die volgende klein versie. Omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet jullie zijn voorbeeld volgen. Goed, dank je. Alexis, daar is die kruis, je kan op bij kruis staan. Oké, okay. hoe kom ik beleid in is wil doen? Um, ek wil net, net, iets, net iets bijlaas. Um, omdat ek uh, my ouders, zonder my ouders zou ik niet geweest het nie. Ek sou, soos net, soos die alle ander meisies in die gediewe houding gehad het, maar zonder hulle zou ik als hulle my nie geleer het van die liefde van Jesus Christus nie, so ek nie die persoon gewees het, as wat ek vandag is nie. So het is vir my baal groot voorrecht om beleidings te kan doen, want ek wil elke dag, um, want ek wil elke dag sterk in die geloof groei so my Heere. Um, dit is nie net die enigste rede nie. Ha ander rede hoekom ek beleidings wil doen, is dat ek een calling van die Heere afgekry het om een missionary te word. Maar ek kan het nie doen, Um, voordat ek die, baas, die basis goed ken om dit te kan doen nie. Ek nodig die opleiding en om die woord van die leer te, te leer ken. Ek moet kennis van het hee. Voordat ek die buiten wereld wil betree en omtrek, wil ek vir geniewe mens in Christus word, maar eers ek herken dat ek een sondaar is. Ek het geleer dat ek niks in die leven kan doen sonder die Heere nie. Ek beplan my pad, maar die Heere bepaal hoe ek loo. Hoekom ek dit by berg Bron gemeente wil doen. Die mensen bij Bergbron gemeente bring bevrijding, salving en geneesing. Je kan jezelf niet die wie zonder oordelen en hulle laat je baat thuis voel. Dankie, baie dankie julle twee. So julle hoor dan nou ook, nee, wat is in hulle harte as hulle sê ja op die vraag wat ik nou vir hulle gaan vraag? Jullie komen nou hier voor de aangezicht van God en in het midden van die gemeente om jullie geloof te beleid. Daarom vraag ik dat jullie nou oprecht op jullie vraag zal antwoord. 
Gloe jy in die enige ware God, die Vader, Seen en Heilige Gees, in wie sy naam jy gedoop is. Gloe en belei jy, dat al is jy in sonde ontvang en gebore, jy nog steeds tot alle boosheid geneig, jy toch in Christus geheilig is, dier die Vader tot sy kind aangeneem is, en dier die Heilige Gees, tot een nieuwe gehoorzaamheid opgewek is. Glo en belei jy dat die ouwe en die nieuwe testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, so het ook in die beleidingskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. Is dit jou voorneme om die regenade van God en hierdie leer tot die einde van jou leven standvastig te volhaard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te hee en in gehoorzaamheid aan sy woord te dien, van die wereld en sy begeerlikhede af te sien, jou leven en saligheid buiten jouself in Christus te soek, en so hierdie beleidnis van jou met die Godvreesende leven te bevestig. Beloof jy, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir ons leid word, om as een levende lid van die kerk die bediening van die woord en sakramente eiverig te soek, jou gaaf is gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouwing van die koninkryk van God aan te wend en dat jy jou aan die christelike vermaning en tig sal onderwerp as jy in leer of lewe jou misgaan en wat is jylle antwoord. Goed. Nou waar jylle jylle geloof openlik beleid het en Godse verbondsbeloftes wat in jylle doop verseel is aanvaard het, Vra ons en wek ons jylle daarop om te volhaard heen, om te bly groei in Christus as jylle hoof. In die naam van ons Heere Jesus Christus, het ons jylle hartelijk welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade, wat ons tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons een kort tijd geleid het, jylle volmaak, bevestig, versterk en grondvest, en aan hom gelijk, die heerlijkheid en die kracht, aan hom kom toe die heerlijkheid en die kracht, tot in alle eeuwigheid. Amen. Goed, nou gaan ons geleentheid gee, dat die ouwers, nou jylle ook sien, die ouwers die belofte is afgele, en hierdie is nou weis, dat die ouwers het belofte, doopsbelofte is nagekom, en dat hulle jylle nou sien ook, as jong volwasse dames in Christus. En, en, Ja, dit is die ouwers, ek denk is absoluut een voorrecht vir die ouwers om jou kind te kan sien. Ons sien dit in die Bijbel, ons leer dit in die Bijbel, wat gebeur telkens nie? Siening. Nadat Adam Eva geskape is, het God wat hy gedoen, hy het hulle gesien. Jakob en Esau, vech om een paas te sien. En natuurlijk, Jakob sien sy kinders en kleinkinders. So, ons gaan nou geleentheid gee daarvoor. Nadia, omdat jy nou eerste gepraat het, ga ek nou eerste vir... Alexis' ouwers gee, kan ons gee om wat te sien. So jy kan nou eerst weer gaan sit, en dan ga ek vraag, dat jy sal voor en toe kom. Liefde Alexis, jy is en bly een van die grootste geskenke wat God van ons toe vertrouw het. Ons is bevoorrecht om jou ouwers te kan wees. Jy het een prachtige jong, selfstandige dame geword, en ons is trots op jou, op die vrou waarin ons vader jou vorm. Van kleins af het jy altyd een sachte hart gehad, die kinders wat nie so gewild was nie. So baie sit jy ander voor jou sal en staan op vir die wat haag is. So moeilik soos wat dit is vir ons as ouders is om jou te laat gaan. Weet ons wie bly en beheer en ons eer God te wil om te gebruik, om jou, sorry, om jou te gebruik, om sy woorde te verkondig. Ons weet ons vader, wil jou kracht te gebruik, om sy liefde, haar te oop te maak, wonde te genees, en levens te verander. Ons spreek lewe oor jou, hierige hart vir God, so dat dit nooit geblis word nie, deersettingsvermoe, vir die moeilike dag, en liefde, so dat jy altyd, sy liefde tasbaar vol hand. Ek vraag by voorbaat, is kies vir die Engels maak, kan dit nie so mooi in Afrikaans gewoord nie. Wie sê God is jy? Alexis, 
you are forgiven, you are reconciled with God, rescued, redeemed, bought with a price and belong to God, known by God, chosen, justified, accepted, saved, alive, free, secure, a new person, born of God, adopted by God, a child of the promised, a friend of Jesus, a citizen of heaven, a member of Christ's body, healed and loved. And I pray you more that I will be here. Ons gee nou ook net geleentheid symbolies dat um, ja, jy word nou daai plakkies van kinder daar uittrek en vir jou hoogskoene van volwassenheid aantrek. Nee? Jy is een volwasse jongvrou van God. Ons herken dit en dit is dan die symboliese handeling ook. So Alexis, jy kan daar gaan sit. Jy moet weer <laughs> Felicity sy voete was. Nee? <laughs> Dan gaan jy vandag leer om skoene al in uit te trek. <laughs> ja. Goed. Ek hier dan die nachtmal tafel gaan sit. Kom ons geef hulle aan een klap. Ja, jylle kan voor en toe kom. Ok, ek doe maar namens ma en pa hier so. Die dag toe jy geboren is, was die grootste blessing en miracle vir my. Daddy, hoe die het vir die familie? Hoe glo die heren, laat hom langs jou loop, en hy sal daar wees vir jou. Die dag toe ons jou doe, het ons een belofte aan die Heere gemaakt. Om jou groot te maak, in sy Heer en sy naam. Wat sy verantwoordelijkheid, jy van die antwoordelijkheid op jouself nou. Sorry Heere. Jezus, dit is recht. Die Heer het jou hart vir die goud gegeen, want jy wil altyd aan die mens help, voor jy jouself sal help. Glo die Heere, loop sal by die Heere, en hy sal altyd daar wees vir jou. Onthou ons die Heere, onthou ons die Heere in die goeie en die slechte tye in oorag. Ons is een groot familie, en ons is een groot familie, sal altyd daar wees vir jou. Ons is baie lief vir jou, en ons sal die pad sal met jou loop met liefde en sedinge van jou hele familie en vriende. Nadia, die soos vir jou ietsie kleins, hierdie moet jy elke dag dag lees, en dan gaan jy fijn lees. Ok?
gaan nou, ek hou die nachtmaalsformulier voor. Ek, goed, ek, um, die nachtmaalsformulier, die Heer het, um, Paulus skryf in 1 Korintiërs 11, van die nachtmaal, hy sê, ek het van die Heer ontvang, wat ek ook aan jylle oorgelever het, dat die Heere Jezus die nacht, waar hy verraai is, brood geneem het, en na het hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die eten met die woorde, hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daai drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Heere totdat hy kom. Wie dan op een onwaardige wijze hierdie brood eet of die beker van die Heere drink, sal skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Heere. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en hy die beker drink. So ons moet homself voorbereid van nachtmal, nee? Want mys kan ook a, eet en drink a oordeel oor jouself. Nou, hoe bereid jouself voor van nachtmal? Dan word in die drie punte saamgevat, die nachtmalsformulier. Eerstens besef, ek kan myself nie red nie, ek is in sonde ontvang en gebore, as het, ek, ek is verloore. Niks wat ek kan doen om myself te red nie. Die tweede punt is, maar ek glo dat Jezus, nee, my waarheid is, die waarheid van die kruis. Ek glo dat hy vir my sonde is gesterf het, en dat ek een kind van die Heer is, dier sy bloed. En dan die derde punt is, ek sê ook met nachtmal, maar nou ga ek dankbaar lewe. Ek wil ook nou gaan doen wat die Heer is sê. Ek wil lewe in liefde, om hom boe alles lief te hee, en my naaste soos myself. So ons sê nie, ons is sonder sonde as ons nachtmal vier nie, ons erken en belei net, God het my sy kind gemaakt, en ek wil dier die kracht van die gees, wil ek om net meer eer en dien in my leven. Um, ek gaan een bekeringslewe leid, dis wat ek eindelijk myself voorneem met die, met die nachtmal. Dan verder ook die nachtmal, ons dink natuurlijk terug aan die kruis van Jesus, dis waarvan het praat, dis sigbare woordverkondiging, weet die brood, nee, wat gebreek word, die lichaam van Christus, wat gebreek is tot de versoening van ons sondes, en die wijn of die druive sap is die bloed van Jesus wat gevloe het aan die kruis, want daar was verskrikkelijke bloed wat gevloe het, want dit het ons skoon gewas van ons sondes. En dan sê die nachtmal ook verder vir ons, ons is een lichaam, met een hoof, en dit is Jesus Christus. En elke van ons is een ledemaat van hierdie lichaam van Christus. Dit is wat die nachtmal sê. Ons is een in Christus. Nie die selfde, ons lyk nie allemaal die selfde nie, nie, soos die lichaam verskillende ledemaat het, maar ons is een, en ons werk saam om ons hoofd te volg, Jesus Christus. Kom ons vraag dat die Heere ons sal seen met hierdie nachtmal. Heere, ons dank u, dat um, ons ook Jesus' kruis over kan gedenk van ochend. Dat as ons die brood eet en die wijn drink, Heere, dan kom ons onder die besef van die groot volmaakte offer wat Christus gebring het aan die kruis. Om volmaak versoening te doen vir ons sondes aan die kruis. Daar sy lichaam gebreek, sy bloed het gevloe, tot de versoening van al ons sondes. En ons vraag ook hier dat hy ook hierdie nachtmaal sal gebruik om ons op te bou, om ons te versterk in ons verhouding met die Heere. Dat ons ook hier sal uitgaan en werkelijk sal gaan lewe wie ons is in Christus, dat ons een bekeringslewe sal lei, en dat ons jy sal verheerlik. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Ons gee nou geleentheid, dat jy jou goed, jou, um, die wijn en die brood kan voorberei, om nachtmal te vier. Verhef jou hart tot Jezus Christus ons voorspraak, aan die rechterhand van ons Himmelse Vader, En wees verseker dat die Heilige Geest jou net so seker met Jesus' lichaam en bloed versterk, as wat jy die tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ontvang. Met hierdie woorde word jy uitgenooi om saam nachtmal te vier, as jy um, rechtig gloe, oprecht gloe dat Jesus jou salig maker en verlosser is, word jy ook uitgenooi om saam met ons as gemeente dan ook nachtmal te vier. Die brood wat ons breek, is gemeenskap met die lichaam van Christus, neem, eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Heere Jezus Christus gebreek is, tot de volkome versoening van al ons sondes. Jy kan die brood gebruik.
die beker van danksegging, wat ons met danksegging sien, is gemeenskap met die bloed van Christus, neem, drink allemaal daaruit, gedenk en gloe, dat die kostbare bloed van ons Heere Jezus Christus vergiet is, tot de volkome versoening van al ons zondes. Kan die wijn. Ontvang die zien van die Heere, die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenschap van die Heilige Geest zal bij ons elkeen wees en blij. Amen. Amen.